Hej och välkommen till Vepars garage. Idag ska vi måla lite bromsåk på vår V60 och vi har valt färgen är blå för att ja, den matchar ju ganska bra med karossen och vi tycker det kan vara snyggt bakom våra nya mörkgråa färger. Så att, det vi ska göra är att vi ska ju rengöra här såklart och sen ska vi blanda färg och pensla på. Så att vi, vi kör igång på en gång. Ja, det som ingår då i Foliatex broms och Sveriges kit som vi säljer, det är bromsrengöring, färgen, även härdaren, en liten stålborste, pinne för att blanda färgen, pensel och även ett par skyddshandskar. Utöver som jag rekommenderar att man har, det är ett munskydd då när du rengör bromsarna, skydds, ett par riktigt snygga skyddsglasögon som man ser cool ut. Och även lite maskeringstejp kan vara bra att ha om du vill maskera av bromsskiva eller damasker eller ja. Så att vi, vi ska köra igång på en gång och börja rengöra och den här är ju väldigt eh, bra att göra ju det en ska men jag tänkte att jag skulle använda en lite större för att skynda på det här. Så att, eh, men vi, vi kör igång på en gång. Så där då kör vi igång då och det som är bra att tänka på det är att undvika damasker till till exempel glidpinnar eller till själva kolven boket. Men vi, vi kör igång och rengör så mycket vi kommer åt. Och den här var faktiskt väldigt bra att komma åt eh, på mindre ställen. Så att jag ska inte helt utelämna den. Men eh, nu börjar jag bli, bli ganska nöjd med hur vi fått bort det värsta här. Så ska vi få lite broms. Så vi får med lite bromsrengöring. Få bort fetter och annat gojs som är på de här och eh, sen är det dags för att för målningen. Sådär, då är vi redo att eh, rengöra lite med eh, bromsrengöringen. Och eh, ja, det är ju inte några några konstigheter utan det är bara att spraya på och låta det rinna av. Här är det också väldigt bra att ha lite extra. Att eh, du köper en extra burk med eh, bromsrengöring om man inte redan har hemma. Då. Så kan man så, så finns det ingen risk att den tar slut om man står med sista åket och inte har någon bromsrengöring. Men nu ska det här få torka i ungefär 5 minuter eller låta det rinna av i ungefär 5 minuter. Så medan det gör det då ska jag blåsa på med de andra oken och sen är det dags att blanda färgen. Så där, då är det dags att blanda ihop färgen då och med blanda ihop färgen med härdaren. Och den här färgen den är ju på 125 ml och här där den är på 50 så att det är ju det eh, så precis som, som man ska mixa den 2,5 mot 1. Så att vi ska ta och göra det och den ska stå även i 5-10 minuter efter att man har blandat den och så ska man röra om igen och sedan måla. Så att vi kör igång här med att öppna den här. Grymt snyggt. Så, och så ska vi röra om här då.
Så där då har färgen stått och eh, goat till sig ett tag så att vi ska ta och röra om lite till och sen ska vi ta och börja måla. Det du kan göra här det är ju om du, man är lite ostadig på handen eller ja, vill safea upp så kan man ju maskera av till exempel belägget här inne eller runt bromsskivan. Jag kommer köra jag kommer vara ganska försiktig runt alla kanter och sådär och så kommer vi köra på och, och måla direkt. Jag kan tycka jag kan känna att den är lite, lite tjockare nu så att... Ja, jag ska fortsätta och måla klart det här och de andra och så kommer vi tillbaka imorgon när jag har fått härda. Det här ska ju härda i, i två timmar kan man sätta på hjulen igen och 24 timmar kan du köra med bilen igen. Och efter sju dagar så har den uppnått sin absoluta hårdhet. Eh, annars det som är bra att tänka på när du målar det är att inte måla på avlöpningsskruven eller slangen eller gummidamasker ja, för att färgen här är ju som sagt och eh, det blir väldigt svårt att kunna lyfta om du har om du har målat in nippen då. så att eh, vi kör på med det så återkommer vi imorgon när vi är färdiga Så där, då är det dagen efter och färgen har torkat. Du kan ju måla över den här färgen när du har målat den. Så jag gick ett varv och eh, målade och sen kände jag att jag behöver täcka lite bättre. Så att jag la på ett till lager färg runt om. Så att den, eh, den täcker väldigt bra den här. Och eh, ja, jag tycker det har varit riktigt bra. Fler olika färger finns ju också i webbshoppen så att det är bara att gå in och kika där. Men eh, jag är nöjd med resultatet. Tack för att ni tittade. Ha en bra dag.